，真舒服。嗯，哎呀，你衣服怎么回事？到自己的衣服就先穿你的。我是有洁癖的，请你不要乱动我的衣服，赶紧去换了。换就换。哎，干嘛？我不想换了。那你有病，怎么可以在我面前换衣服呢？回房间里换。反正我都这样了，换了又能怎么样？我回房间，我要工作了。请你不要在我面前晃来晃去的。为什么？我又没有发出声音。因为你的形象影响到我了。你形象？啊喝酒吗？你看我像是那种会陪别人喝酒的人吗？啊！哎呦，哎呀！有什么事就说吧。最近我好像是被那个火灾给吓到了，然后经常会出现一些幻想。什么幻想？我在幻想，在很多很多年以后，你们，我们地球人。科技就会变得特别的发达，然后大家就可以自由自在的去宇宙飞行。本来我就是一个渺小的普通人，能力差又没有钱，在自己的星球上一点地位都没有。可是有一次我到了另一颗星球上，突然就变成一个有超能力的外星人。然后呢？然后我就爱上了这颗星球。它好大呀，好多的美食，非常好看的景色，还有很多很多我们星球上没有的东西。最重要的是，这里面的人都对我特别好。他们帮助我，温暖我，还救我，让我知道了什么是温暖。你该不会是不想回去了吧？我也不知道。我原本以为我想留在这里，可当我知道我真的被抛弃了，永远也回不去的时候，我是真的会感到害怕。你害怕什么？嗯，在一个不属于自己的星球上，我永远都是一个异类，我永远都是孤独的一个人。那谁跟你说他们就是同类？即使是生在同一个星球的人，同一个城市，甚至是同一个家庭，他们也都是各自不同的。有的人看似表面风光，但背地里却是用尽手段，做出一些连自己都觉得不耻的事；而有的人看似很开心，但实际上却是孤独的。还有些人，看上去什么都有了，但是什么都抓不住，什么都不记得了。真的吗？就算你是个特别的人，你也是很多艺人中的其中一个。每个人都是在孤独和害怕中生活的，所以你只要把自己当作是一个一个稍微不同的人，不就行了？对啊，稍微不同的人，快点。来，没事吧？那好难喝。你看那颗星星，就在那。那颗星星啊，上面所有的星星都是彩色的，还有那颗，在那儿呢，看到了吗？就那，那颗星星上面所有的星星都会像个流星一样。啊、哦，我好想去那儿，可是一直都没有去成。还有呢？还有那颗，那颗每天都会在凌晨的时候发出特别大的白色的光，每次他们都想带我去
，可是每次都没去成。记得这么早，早啊！我已经恢复的差不多了，又不能天天赖着你。嗯，这个是韩助理送来的早餐，我就当借花献佛，谢谢你了。你的意思是说你要搬回餐厅了？嗯，我已经想好了，从今天开始呢，我打算好好上班，然后踏踏实实的生活在这里。如果没什么事儿的话，我今天就可以去上班了。也好，之前蓝宝石的事是我误会你了，你放心吧，再过两天我就可以抓到凶手了。那个蓝宝石案子，你们。你想过去哪儿吗？对哦，我能去的地方他都知道，我跑了不还是会被他抓回来吗？除非你能跑到另一个城市躲他一辈子，那不太好吧？毕竟他救了我，而且我对这个城市已经有感情了。我看你是舍不得方冷吧？谁说的？我不过是，不过这信号器本来就是我的，我把它偷回来，难道不算无原主吗？凭什么要跑？东西都毁了，你再跟方冷说这些，你觉得他能信你吗？那可不一定啊。我跟他说外星人的时候，他说我不过就是稍微特别了那么一点点。如果我把信号器的事情告诉他，他万一能接受呢？哎，你说我要不今晚去试探他一下，等他松动了，我就跟他坦白，怎么样？我、啊，你放开我，我自己跑。我就当你同意了啊。嗯，不，哇。好多小布啊！这个，这个，嗯，你怎么回来了？我爱到你了吗？没有啊。蓝宝石的项目调查的怎么样了？不知道。嗯，那你，你觉不觉得他，他可能有别的主人？你到底想说什么？我想说，就是有没有可能，这个东西它看起来呢是。我那个先先先走了。
来啦！哎呦，我都想死你了！<笑>我的摇钱树回来了。跟姐说一说，你跟那个方龙发展到哪一步了？我们朋友知道的，果真有，对不对？我就说嘛，孤男寡女共处一室，干柴烈火，一点就着。Oh my god！ 方冷，你都做了什么？没，我就是突然想回家了，我就回来了。啊？哎呦，看来两个人已经。来了正好，我今天不去公司了，我得去热带餐厅一趟。呃，方总，这恐怕得耽误您一会儿。江小姐说她找到偷蓝宝石的人了。本来我是要去画廊问失火原因的，没想到刚好看到了这段视频，柴小西偷的应该就是那枚蓝宝石吧。江小姐，这两段视频能不能不透露给任何人？为什么？证据确凿，难道你不处理他吗？因为这是我们公司的事，我不想让外人知道。好吧。不过我还是想提醒你，像柴小姐这种来历不明的人，你最好不要留在身边。江小姐，请。小心吧，我不去。再说，他亲了我，也许就只是一时冲动了。谁说他是真的喜欢我的叔叔？谁啊？你怎么过来了？我来就想问你一句话。嗯。关于蓝宝石，你有什么想跟我说的吗？你都知道了，那如果我不知道呢？你打算什么时候告诉我？对，蓝宝石就是我拿的，我骗了你，怎么样？为什么？因为，因为我要用它。你要用它干嘛？用它，它用用。你要用它换钱吗？做研究？还是你想拿去送给别的公司？那我换另一种方式问你，你是从什么时候开始盯上他的？从你偷他的那天吗？还是更早？还是从你答应做我女朋友的时候开始的？我不是因为他才想当你女朋友的。你觉得我还会相信你吗，小七？我跟你说过了，只要你说实话，无论你今天做错了什么，我都会原谅你的。可你为什么要骗我呢？我不是故意骗你的，而是我不敢跟你说实话。怕你知道我事情闹到这种地步，你还在跟我遮掩，我根本就不在乎是不是你偷了蓝宝石，我在乎的是你从来都没有跟我解释过。如果你真的需要他，我完全可以送给你。不是，我，哎，哎，怎么说呢？笨死了。方总，您认出蓝宝石的下落了吗？通知科研部飞到蓝宝石项目，不用再查了。可是，你不让我辞职吗？现在行了吧？你的辞职申请被驳回了。为什么？你不是让我死远点吗？你可能还不清楚，当初你入职的时候是跟我签了五年的合同，经营业协议以及最高保密协议。如果你真的需要离开的话，你要赔偿我几十万的违约金，以及面临官司。你还是坚持要辞职吗？我胡说！我什么时候跟你签合同了？嗯，赔就赔，要钱没有要命条，动手吧。如果我没记错的话，你现在还是热带餐厅的副店长。听老板娘说，他把股份分给了你。要不这样。就拿你们餐厅来做抵债好了，我 OK。哇塞，你真卑鄙！你要针对针对我好，你为什么要针对柴姐啊？不许你动餐厅和柴姐
。从现在开始，我给你二十四小时时间考虑，要么就乖乖上班来，要么你和餐厅就等着收法院的传票。还有什么事吗？没有了。张总，你用一对假合同骗一个法盲，是不是太残忍了？你等着吧，明天他不会来上班的。方烈，你你怎么来公司了？怎么还穿成这样了？自我介绍一下，我是新来的项目开发部总监方烈。你进公司了？怎么样？像不像我哥？有没有一种商业精英的感觉？行不行？行之一管情书。行了，不说他了，跟我走啊！去哪儿？谢谢。你说我们怎么这么有缘呢？我刚进公司，第一个就遇到你了。对啊，没想到你居然成了我的同事了。嗯、哦，不对，之前同事。什么意思？我跟你哥辞职了。辞职？为什么？你跟他出问题了？岂止是出问题啊！我已经跟他结束了。我就知道，我哥遇见的每一个女人。都是开头很好，结尾惨烈，个个都是被他抛弃的下场。没想到他也会这么对你。嗯，那倒没有，他现在就是不允许我辞职而已，否则我就要赔钱给他。分手了还要压榨你，太过分了他！你说我现在该怎么办呀、啊？留在这儿吧，我又不想看见他。走吧，我没钱赔给他，总不能真的把餐厅递给他吧？其实我哥这人吧，也不坏，他就是有点死心眼儿。他想做的事，就是天王老子打了也掰不回来。尤其是前女友，我亲眼见过，他已经轰走十几人女朋友了。啊，那他不会也这样对我吧？要不这样吧，嗯，你先别辞职，我呢想办法把你调到我的部门来，怎么样？嗯，我再想想吧，我就不信了，我也就小魔女，斗不过他，我。不能向他妥协。啊，那拆解怎么办？哎你干嘛？给我上去！你凭什么命令我？如果你想让全公司的员工看见我牵着你的手上班，你可以试一下。跟上。按照董事长的安排，方烈昨天已经顺利入职了。本来他昨天想来见您，不过您太忙，我就让他先回了。你让他不用来了。您是在怪他放弃画画吗？不管他选择了什么，这都是他自己的决定。我不会再像以前一样的干涉他。但他既然选择了这条路，他就得学会靠自己的能力。你告诉他让他好好干，我会作为上司关注他。明白。不信，他又不能让你把我辞了。你要的文件？什么态度？就这个态度，不喜欢把我辞了。很好，我喜欢有想法的员工。等我把文件批完，把我送过去。早批完了，那你干嘛不跟我说？帮我把这份文件送过去，还有，这份文件送到六十楼，还有，这支笔也帮我还原掉一下，在一楼，我跟保安借的。来，送完笔，寄杯茶过来。你的茶，帮我擦。凭什么？没有手啊！凭你是我的员工，我爱怎么用就怎么用。擦，擦就擦。
看到以后去我家帮我拿一套新的衣服过来，我要换。你故意的吧你？你故意折磨我是不是？你要跟我对着干，你就得想好针对我的后果。你想死，我就让你死不成；你想逃，我就让你忙得逃不了。你想天天给我摆脸色，那我估计你的日子比我难熬很多。回去把公司章程抄十遍，我让你理解理解什么叫做服从上级。无耻！抄完章程之后，我车会在楼下等你陪我去看医生。如果你还想反驳的话，我可以安排你的工作到半夜。你想试试看吗？还有别的事吗？嗯、没有了。难怪我去看医生。你刚才说什么？我说你好好歇着。上车。呃，等等等等等一下，你先跟我说清楚，你为什么要带我去见医生啊？你不会又要想什么办法折磨我吧？你把别人记得那么清楚，我们之间的事你倒是忘得一干二净。之前你在我爸面前替我装病，当然要把戏演下去了。难道你想被我家人识破吗？明白了，不就是打着我的幌子去看病吗？放心吧，这点道义我还是有的啊，肯定帮你把家里骗得死死的。也对啊。我都忘了，病人可是你的拿手好戏。你，我不跟一个有病的人计较。嗯，我我我我我不是故意的。我，如果你不想靠近我，一开始就应该离我远一点，更不能让我误会你。如果再有下次，我就当你是故意的。你以为谁都喜欢你啊？小气！那你是为谁要死要活的？方总，医院马上到了。待会儿下车，不许对我瞪眼，不许顶嘴，乖乖的待在我身边，当一个真正女朋友的样子，懂吗？知道了。